Hey, hey, hey! Desculpa eu apenteado de velhinho e tal. Uh, não tenho nada na cara. Mas isto é o começo de tudo. A única coisa que eu tenho posto que vai ficar até ao fim é tipo a minha pele e estes plugs da Arca de Trapos, que são... Oh, unicorns! São tipo transparentes e rosa de género. O que é que eu podia querer mais? Não sei, não sei! E eu vou-vos dizer mais ou menos o que é que eu vou fazer. A minha ideia é ser um unicórnio, só que honestamente não apetece arranjar outra pessoa para ser o rabo, ou ser eu o rabo do unicórnio, <risos> se é que estão a perceber. Por isso vai ser tipo, unicorn meets human, and... não sei. Em termos de roupa, não arranjei grandes escolhas, porque também não me apeteceu estar a, a tentar arranjar o que seria um sarilho, ou tentar fazer um fato todo fluffy do unicórnio, era tão fixe. Mas o que eu resolvi foi usar uns fatos que a minha mãe tinha do Alé. Ela tinha um fato de corpo inteiro todo dourado e eu fiquei... Oh, isso, isso é bom! E tem um body tipo anos 80. Ok, eu gostava de sair com aquilo à rua, mas ainda não decidi. Eu depois decido, mostro-vos no vídeo e vocês dão uma opinião. Em termos de cara, eu ontem estive a experimentar o que ia fazer e foi louco. É mesmo daquele género de maquiagem que eu me solto e começo a meter pó em todo lado e, sei lá, todas as cores do universo, nem sequer. Mas, primeiro que tudo, eu vou fazer uma coisa, tipo já, que é descolorar as sobrancelhas, porque eu quero fazer um formato de sobrancelhas completamente diferente e não me importo de usar no dia-a-dia, -dia, por isso. Em termos de cabelo, a minha ideia é fazer um faux rock, para ser tipo uma crina. Vou ter um rabo, que são as tensões. Uh! E... O meu corno! O meu corno vai ser feito de fimo e de uma bandolete e vocês já veem esse processo todo. Por isso eu agora vou começar por descolorar as sobrancelhas. Já me pediram esse género de tutorial para isso ficar aqui. Ok? Até já! Eu comecei a usar este primer da Sephora que foi mesmo só para safar porque é uma bela porcaria. E agora vou misturar protetor com esta base da Kiko. Esta. E o protetor é mesmo para aclarar porque o protetor de fator 50 faz com que as bases fiquem mais clarinhas. Eu nestes looks de magia e tal, <risos> gosto de fazer uma pele mesmo branquinha. Podem pôr logo aqui, nas sobrancelhas, tudo, whatever. Eu vou pegar numa cola HU que já está com base, mas pronto. Vou pôr aqui, porque é esta parte que eu quero apagar das sobrancelhas. É mais ou menos desde o arco até baixo. E a seguir, vou pegar num utensílio destes, tipo... E escovar isto para cima. Depois de escovar, pôr um bocado mais de cola. E escovar outra vez. Escova-se para cima para separar uh, cada pelo de cada outro pelo. <risos> e é, definitivamente façam isto antes da base. <risos> o que eu vou fazer é pegar em mais partes da base e pôr por cima. Só desta parte, não preciso de mais nada. É a única coisa que eu quero cobrir. Depois peguem num concealer e façam a mesma coisa. Eu vou pegar num de Inglot. Tentei metê-lo assim com a ponta de, do pincel, dentro das sobrancelhas em si. Se quiserem é apagar a sobrancelha toda, é só fazer isto na sobrancelha toda, não há muito que saber. Desde que as penteiem sempre para cima e, e tal. E deem com outra camada de base. Yay! Agora ponham mais assim, tipo, para baixo. Primam a base. Façam assim a base, só para ficar... Só para não parecer muito que é base. Também isto vai ficar cheio de cores, ninguém vai reparar. Ponham logo primer nos vossos olhos, ponham aqui abundantemente, em baixo também e depois espalhem, como quiserem. Agora vou pôr um highlighter, é aquele de sempre da Essence, desde que ponham um em cada... Uh, girl! Só vou pôr aqui mesmo para dar logo luz antes de pôr o highlighter em pó. Nas bochechas, no nariz, no cupid's bow, não tanto, <risos> no queixo e, importantíssimo, pelo menos eu adoro, Daqui para aqui, na testa, dá imensa dimensão à cara. E agora powder! E vou pôr isto tudo no sítio, eu vou usar dois. Vou usar o Soft and Gentle e vou usar o Studio Fix em C2, que é a minha cor, mais ou menos. Eu vou usar o Soft and Gentle porque eu preciso de um highlighter para pôr o highlighter em creme no sítio. E vou pôr assim, tipo, em grandes quantidades. Como se fosse um powder, a sério. Mesmo só para isto ficar logo selado na pele. E agora este. Eu só digo para pôr o Studio Fix porque é aí o powder com mais cobertura que eu conheço. Totalmente. É mesmo... Aliás, isto é uma base em pó, não é nenhum powder mesmo só. Um, a cobertura é mesmo fantástica e é especialmente bom para pôr por cima das sobrancelhas, por exemplo. 
Eu vou pôr onde não pus o highlighter, por isso nos lados do nariz, na ponta, nesta parte aqui, que não interessa a ninguém, esta, nesta aqui, mais aqui abaixo, por baixo dos olhos, em cima dos olhos, para depois fazer o blending nas sobrancelhas, tanto faz. Nas têmporas, na testa, mas à roda, aqui. É outra vez! A minha câmera morreu, entretanto. O que eu fiz foi pegar nestas sombras, que são o... estas sombras, e fazer assim com um pincel, um pincel pequeno, e fazer este lado da cara em termos de contorno. Eu defini as cheekbones, as têmporas, subi um bocado até a testa e esta parte do pescoço é super importante. A ideia é parecer que os teus contornos naturais são cor-de-rosa, I guess. Ok. Vou fazer o outro lado agora. Eu comecei por aqui, é tipo a minha guideline e é bastante forte, estou-me a lixar. Passei para aqui e liguei e pus mesmo powder nas, orelha, nas orelhas, whatever. Pus aqui atrás das orelhas e baixei, assim. Pus pela jawline toda até o queixo. Não subi muito, mas fiz o blending de maneira a quando estou de frente se ver um bocadinho assim aqui. Depois vou às têmperas e ir até aqui, até porque tenho uma testa grande e assim sempre ajuda a disfarçar. Para isto não ser esquisito na testa, eu pego na, no pincel do powder e puxo para trás o rosa se tiver demais. E está! Depois, como o centro da cara parece que fica demasiado... What the hell? Vou fazer também a parte do nariz e eu vou pegar neste... Uh! Girl! Eu vou pegar neste pincel um bocado mais pequeno e passar ao mesmo tempo assim e começar aqui, por baixo das sobrancelhas e puxar para aqui, para a cana do nariz. Depois vou descer assim só, levemente, nada de especial. Na ponta eu vou só fazer isto, numa diagonal, assim. E vou passar um bocadinho de cor assim aqui para o lado, para não ficar esquisito. Oh! E uma coisa que não convém esquecer porque fica muito melhor quando se faz é pegar no mesmo pincel e fazer por baixo do lábio. Ele vai parecer instantaneamente maior. E há uma sombra natural aí, por isso é tipo... É cor de rosa. Continuando com a cara, vamos lhe dar mais no contorno. O que eu vou fazer agora é pegar simultaneamente no Soft and Gentle e numa sombra da Make Up Forever, que é a minha sombra preferida de todos os tempos, por enquanto. Um... É daquelas em pó, é, tem este aspecto e o que eu vou fazer agora é pegar neste pincel, tanto faz, e primeiro dar um bocado mais de soft and gentle aqui nas cheekbones, um bom bocado mais, só para refletir bem a luz e depois vou pegar num bocadinho deste pó da Makeup Forever só, um nadinha, assim, e por aqui. E o pó é branco, mas é translúcido e tem reflexos azuis. Eu não sei se vocês estão a ver, eu estou a tentar tipo... Mas no nariz vocês vão ver de certeza. Porque... Uau! É brutal. Isto é tipo o pó das fadas, totalmente. O pó das fadas. Sinto-me um peixinho quando uso isto. Aqui então... Ah, oh, estou lindo. É isto que é engraçado na maquilhagem do unicórnio. É que pode-se pôr qualquer coisa deste que pareça mágico e... Purpurinas, I don't know. Se calhar chegou a altura de chegar aos olhos e fazer alguma coisa realmente à cara. Por isso, o que eu vou fazer é as sobrancelhas, que é super importante nisto. Penteiem-nas de volta e depois peguem num pincel angular, novamente nestes pós rosa, pelo menos eu vou fazer isso, porque eu quero que isto pareça tudo muito natural. O que eu vou tentar fazer é uma sobrancelha que comece baixa e suba, ou seja, que não faça um arco, um bocado tipo Spock. <risos> Amazing! Então... Eu vou começar aqui, só quando chegar aqui ao arco é que simplesmente vou mudar a, a, a direção, vou, continu, vou continuar para cima. Depois de fazer esta linha em baixo, vou fazer uma em cima, assim. A minha câmera morreu outra vez enquanto eu fazia esta sobrancelha, por isso eu vou continuar com a outra. Eu com o pó cor-de-rosa vou começar... Eu comecei por fazer esta parte, ou seja, a parte natural das minhas sobrancelhas e eu chegando ao sítio onde ela faria um arco, vou continuar de uma maneira completamente reta com a parte de baixo e juntar a parte de cima.
Agora, por eu ter feito o contorno todo em rosa, isto perdeu um bocado de definição, por isso o que eu vou fazer é pegar num roxo, numa sombra roxa mesmo, e definir mais ou menos aqui por baixo, a partir desta parte. Misturar mais ou menos a cor com o rosa, mas definir bem na, na parte de baixo da sobrancelha. E então agora o que eu vou fazer é pegar naquela paleta Sleek, porque tem um branco muito, muito iridescente e perlado. Não sei se quer definir isto, é tipo fantástico. E vou pegar num pincel flat, flat da vida, ir esta parte, passar por cima da sobrancelha apagada. E definir aqui por baixo também um bocadinho. Podem estender assim um bocadinho para o lado também. Com esse branco vou também pôr aqui iluminação... E no canto interior do olho, mas mais em baixo, aqui. Peguem novamente no powder do Makeup Forever e com o mesmo pincel ponham fortemente aqui. A seguir eu tenho um lápis branco bem afiado e bem a morrer, coitadinho. E eu vou fazer lining aqui. E vou passar sem medos por cima das pestanas. Para fingir olhos de boneca ou qualquer coisa assim. Olhos gigantes. Ponham por baixo das pestanas também. Assim, mais ou menos. Para as pestanas não ficarem todas nojentas, passem assim, penteenas, basicamente. E depois, para a lápis não escorrer completamente, peguem numa sombra branca mate, desta vez, não pode ser a outra. E passem a toda a volta, tenham cuidado para não meter mesmo dentro do olho e para não misturar com lágrimas e assim. A seguir, vou pegar num pincel curto e denso, assim deste género, e numa sombra castanha, super neutra mesmo. E vou só definir a, a, a pálpebra de baixo falsa, ou seja, vou fazer por baixo do branco, assim aqui. Isto não é nada de especial, é só para os olhos não ficarem totalmente sem expressão. E eu estou a usar esta em vez de uma angular, porque... Esta não, este pincel. Porque assim a linha fica logo esbatida por baixo. Fica definida, mas esbatida. Isto é ótimo para fazer cut creases e assim. Façam só para aí até aqui, ou seja, deixem para aí um terço do olho, porque não vale a pena mais, só vos vai fechar o olho. E estendam assim, mais ou menos, não muito, não pouco. Depois, está na hora das sombras completamente loucas e divertidas e cenas, e eu vou pegar nesta paleta de sempre da Kiko, que eu já estou a usar. Eu não sei se a câmera conseguiu apanhar isto, mas eu comecei com uma sombra roxa aqui, e depois pus uma azul forte, assim aqui, e eu subia bem aqui, porque isso dá sempre um ar muito mais inocente. Vou fazer o mesmo do outro lado. O roxo já cá está, e eu depois vou pegar no azul. Pô-lo aqui só para esbater as pontas do roxo, e subir até à sobrancelha mesmo. Depois, ainda para ligar este rosa do contorno até ao azul, vou usar o lilás, e pô-lo só aqui um bocadinho. Agora vou pegar num gel liner e podem usar um líquido, é como quiserem, num pincel de ponta. Eu não gosto nada de usar pincéis angulares para isto. E vou fazer uma linha, nunca de que era, vou fazer uma linha junto às pestanas primeiro, mesmo que seja já um bocado mais grossa. E aqui vou descer com a linha. Vou puxá-la para esta parte da sombra, não muito, e vai ficar assim, e depois com as pestanas isto vai tudo ao sítio, don't worry. E agora é a altura das pestanas, eu vou usar umas random cortadas ao meio para a parte de baixo, e estas da Eilure, que está-me a cair já porque já vos usei, eu vou começar por pôr as de baixo porque me dá mais jeito, e eu vou pegar numa pinça, basicamente como aqui se põem elas assim, vá, viradas para cima, aqui põe-se elas a fazer uma curva assim, para baixo. Eu vou pegar na cola, eu uso a Duo Adhesive e isto compra-se na Mac ou na Inglot. Ponho assim uma camada muito pequenina de cola e o posicionamento para fazer os olhos maiores é não onde acabariam as vossas pestanas, mas uns milímetros para o lado, ou seja, mais ou menos aqui. Agora uh, eu vou pôr a segunda, esta aqui já foi difícil de pôr o suficiente. Mas fica tão fofo, eu não posso, ok? O que eu faço para pôr estas é não pôr com a pinça, embora eu costumo sempre pôr com a pinça, porque eu odeio, tipo, chegar com os olhos aqui, sinto que estou a pôr uma cortina por cima dos olhos. Eu pus, obviamente, um bocadinho de rímel só para fazer as pestanas pretas. Não ponho muito rímel aqui, nas pontas. Eu vou pôr... Uh, merda. Vou escalas para aqui. Vou pôr este canto. A cola seca transparente, por isso isto não faz mal. Eu vou voltar a pegar naquele pincel e naquela sombra castanha neutra que está aqui e vou só pôr um bocadinho mais 
e definir um bocado mais para aqui. E agora vou passar a fazer a boca, finally, yay! Eu quero usar três produtos. Eu quero usar um lip liner, ou melhor, um eyeliner azul, mas que vai ser lip liner, estou-me a lixar. Este lip tar roxo, que é fantástico, que é a coisa mais alpaca de sempre. E a sombra da Makeup Forever, que é tipo o tutorial inteiro. Eu vou começar por delinear com o azul, porque o roxo vai ser o que se vê por cima do azul, não há problema com isso. E eu vou só fazer os cantos de fora, porque é o que geralmente sai mais facilmente. E aqui nesta parte eu quero que a forma de lábios seja mais arredondada, em vez de ter mesmo um coraçãozinho. Porque isso dá sempre um ar um bocadinho mais boneca. Aliás, este tutorial dá para a cara de boneca, se vocês quiserem. O azul basta ficar assim, não é preciso mais. E depois o que eu vou fazer é pegar no lip tar e basta uma gotinha disto. Não há possibilidade de acabar isto alguma vez. Oh meu Deus, caiu a tampa. Eu vou usar este pincel de lábios barra corretor e isto basta para a boca toda. A textura disto é um bocado pegajosa, por isso vou pegar num papel e fazer assim. Isto é tão opaco que não sai nada basicamente, mas... E agora eu vou pegar na sombra da Makeup Forever e mesmo com os dedos vou só pegar assim num bocadinho e pôr aqui. E isto vai dar um brilho azulado, tipo... Oh. Também ponho aqui na parte de cima. Essa é a maquiagem simples e o que eu acho que vou fazer agora é fazer porcaria. Ou seja, eu vou pôr estrelinhas e porcarias em toda a minha cara. Porque apesar de tudo eu sou um unicórnio. E isto não é todos os dias que acontece eu ir para o meu verdadeiro eu. Eu vou ser uma criatura mágica. Eu devia fingir pelo porque os unicórnios são tipo peludos. Não é? Eu vou pegar num pincel um lar grande, fininho mas grande. E vou voltar a pegar nestes rosas. Mas vou pegar no de baixo porque é um tom diferente daquele fluorescente e tal. Vou simular pelo, como se isto estivesse puxado para dentro. Para cima. E aí, acho que isto vai voltar até. Estão a fazer lembrar as camas, ou melhor, guelras. Agora eu 